Ja, was ich vortrage, ist, ist, äh, ist ein Vortrag für eine Referatsreise von Januar bis Mitte April gewesen. Ich habe das Manuskript selbst jetzt sieben Wochen nicht mehr gesehen, weil ich an völlig anderen Sachen gearbeitet habe und meine Manuskripte sind immer so, dass da plötzlich steht, Rest mündlich entwickeln. Sollte ich also heute nicht zu rhetorischer Glanzleistung auflaufen, dann liegt das in der Pause. Müsst ihr großzügig sein, aber wer bei so einem Wetter kommt, der ist ja sowieso flott gestielt. Es ist für meine Verhältnisse etwas überdurchschnittlich lang, rechnet man mit 70 oder 75 Minuten. Ein Spannungsbogen erreicht. Ich möchte fast unkommentiert ein paar Splitter voranstellen, Zitate und Tatsachen aus weiter zurückliegender und jüngerer Geschichte von KPD, SED und Linken Keynesianer. Und die werde ich nicht durchdenken, weder ideologisch kritisch reflektieren noch in ihren historischen Kontext entfalten. Deswegen kann, kann dieses Vorspiel eigentlich nur den Zweck haben, die Erkenntnis zu befördern, dass eine linke Etikettierung mit rechten oder wahnhaften Ideen und Inhalten durchaus einhergehen kann. Und meine Splitter erst nach 1945 heute beginnen soll, wenigstens erwähnt sein, dass im August 1914 eine der historisch größten, wenn auch nicht mit diesem Begriff belegten, objektiven Querfronten, also die freiwillige Vernichtung aller Partei- und Klassenkämpfe zugunsten von Kriegsbegeisterung, Treue zum Vaterland und Burg, Frieden, Wirklichkeit wurden. Die Einsamkeit der wenigen, die sich diesem Taume des August 1914 entzogen, ihre Verzweiflung und ihre Wirkohnmächtigkeit ist bekannt und hat mit vielen zu tun, was ich heute referieren werde. Nun also das bisschen vorgeschaltete Material. Nach 1945 gab es Bestrebungen, dass Flensburg dänisch werde. Und das war auch die Mehrheitsposition der Ortsgruppe der Kommunistischen Partei in Flensburg. Die KPD-Zentrale wetterte gegen, Zitat, die Versuche der Dänen und deutscher Renegaten, deutsche Volks- und Landesteile herauszulösen. Wir sind für die Einheit des Reiches und schrieb die KPD-Zentrale treten freiwillig keinen Fußbreit deutschen Bodens ab. In der Ausschlussbegründung gegen, wenn ich mich richtig entsinne, 85 sogenannte Renegaten aus der Ortsgruppe der KPD, findet sich der bemerkenswerte Satz, den Renegaten geht es nur um ein besseres Leben. <lacht> Ein bemerkenswerter Vorwurf von der Kommunisten. In den Neujahrsbotschaften der KPD vor ihrem Verbot wird aufgerufen zum, ich zitiere, Kampf aller Patrioten ohne Unterschied der Partei und Weltanschauung, die ihre Heimat und ihr Vaterland lieben, also für Wiedervereinigung und speziell gegen die Stationierung amerikanischer, britischer und französischer Truppen in der Bundesrepublik sind. In so einer Neujahrsbotschaft findet sich auch der heute ganz besonders bemerkenswerte Satz Deutsche Mädchen und Frauen gelten den Okkupanten als freiwillig. Wenn ihr euch fragt, ob dieser Satz identisch ist mit heutigen Pegida, Demonstration muss ich sagen, nein, nicht ganz. Es fehlt das Wort blond. Ich mache einen großen Zeitspruch in die frühen 90er Jahre und es geht um Basdorf. 
Und dort soll ein Asylbewerberheim entstehen auf dem Territorium der ehemaligen DDR, was man dann neues Bundesland nannte. Und äh, gegen dieses agieren und demonstrieren alle Parteien des Gemeinderats heftig, veranstalten Unterschriftensammlung und organisieren natürlich eine Bürgerversammlung. Das Neue Deutschland, die Zeitung der BDS, berichtet voller Empathie von der Allparteienfront und der Bürgerversammlung in folgendem Wortlaut. Die Welten der Empörung und der noch jungen Demokratie schlugen hoch an diesem Abend von Angst vor einer hohen Kriminalität und Rauschgift war die Rede, von Zäunen, die man dann höher bauen müsse, von Töchtern, die man besser verstecke, von Touristen und Investoren, die ausbleiben würde, würden, wenn auch manches Vorurteil zu hören war, dem Verdacht der Ausländerfeindlichkeit entzogen sich die Bausdorf halt glaubhaft. Ich war damals fünf Tage für eine Reportage in Bausdorf und durfte dort feststellen, dass die PDS in jeder Hinsicht also auch mit militanten Maßnahmen, wie etwa der Blockierung der dortigen Bundesstraße zum Zwecke der Verhinderung des sogenannten Asylantenheims, an der Spitze der Bewegung stand und ihre Kompromissbereitschaft abholt war. Also so viel Training gegen Sozialdemokraten bestand schon noch. Nächster Splitter in der ersten Hälfte der 90er Jahre wurde heftig diskutiert, ob sich die PDS auflösen bzw. im Komitee für Gerechtigkeit aufgeben soll. Und Leute dieses Komitees waren Gregor Gysi und der ehemalige CDU-Minister Peter Michael Distel, der habituell, aber auch politisch inhaltlich in vielen an Jörg Haider oder Senator Schill in Hamburg erinnerte. Es sollte so eine Art Ostpartei sein, ihr Ausgangspunkt war die Behauptung, der Bundesregierung lege die Sahara näher als das Schicksal der Menschen in den neuen Bundesländern. Und nun wollte man sie da die Befindlichkeit und den Willen des deutschen Volkes endlich einmal kenntlich machen. Das neue Deutschland schwärmte vom Wiederaufleben einer nationalen Front. Viele Unterstützer oder Gründungsmitglieder erklärten damals die Frage, ob die neue Formation links oder rechts sei für tradiertes Denken. Und Gregor Gysi sagte, es ist der Zeit, dass die Linken begreifen, dass auch sie überparteilich denken müssen. Das Projekt, wie wir wissen, ist dann nicht realisiert worden. Im Jahr 2003, mein nächster Splitter, Erforscht der Parteipolitologe, sage ich mal, Michael Brie, ganz positivistisch, die Physiognomie seiner Partei, ausdrücklich zum Zwecke seines Wunsches, sie zu ändern. Und er stellt fest, dass beim Gegensatz bei sozialer Gerechtigkeit versus Marktfreiheit seine Partei, also auch ihre Mitglieder und Wähler, vor allen anderen Turm hoch auf der Seite der sozialen Gerechtigkeit führt. Beim Gegensatz von Liberalismus versus Autoritarismus. Das fächert der Michael Brie dann auf, etwa mit Datenschutz, Toleranz, Ertragen von oder Befürworten abweichenden Verhaltens. Diskriminierung von Schwulen und Lesben, Stellung zu Rauschmitteln, aber auch die Haltung zu Ausländern, die Akzeptanz ihres wirklichen oder scheinbar anders, Andersseins und so weiter. In diesem Versus führen die Grünen mit großem Abstand, dann folgen FDP und SPD und weiter hinter, ungefähr gleich auch folgen PDS und CDU. 
dann nochmal abgesetzt, die damaligen Neonazis. Und kurze Zeit später erscheint dann die damals so viel diskutierte Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die Michael Brie aus der PDS bestätigend ebenfalls ermittelt, dass Ausländerfeindlichkeit bei Mitgliedern und Anhängern der PDS und ihrer damaligen Schwester im Westen der WASG deutlich ausgeprägter sei als bei Mitgliedern und Wählern von CDU, SPD, FDP und den Grünen sowieso. Ein Umbau der Partei, nur das will ich hier feststellen, im Sinne etwa, sagen wir, Katja Kippings, wäre also nur denkbar als Konfrontation und Verlusten bei vielen Wählern. Denn alle Bücher, Bildzeitungskolumnen, Konzertsreden Oskar Lafontaines sind gespickt mit den klassischen Zutaten zu einer Querfrontpolitik. Es geht immer um die Stilisierung Deutschlands als Opfer. Zitat, der oft verwendete Begriff der Globalisierung ist nur ein anderes Wort für das Vordringen amerikanischer Vorherrschaft und Lebensweise auf dem Erdball, wenn irgendwo die Spielhallen des Casino-Kapitalismus stehen, dann in New York. Natürlich geht es immer auch um Antisemitismus, es ist ja nachlesbar und hat damals für etwas Aufsehen gesorgt, wie schroff Lafontaine gegen den Ausschluss des offenen Antisemiten Roman, der jetzt Spitzenkandidat der AfD in Fulda war, aus der CDU polemisiert hat. Diesen Ausschluss als Beweis nahm er als Beweis für die ihm unerträgliche Macht der Juden in Deutschland. Zitat, das Urteil, bei uns dürfe man nichts gegen Juden sagen, hat die CDU mit diesem Ausschluss leider bestärkt. Er sieht die große Gefahr, dass Europa spätestens Ende des 21. Jahrhunderts muslimische Mehrheiten in der Bevölkerung haben wird, hält für entscheidend, Zitat, welche kulturelle Identität Europa letztlich am Ende dieses Jahrhunderts haben wird und versteht deshalb aus aller tiefsten Herzen, dass, Zitat, wenn in einer deutschen Stadt eine Moschee gebaut werden soll, sich viele Menschen um den Erhalt ihrer kulturellen Identität sorgen. Letzter Spieler, Jürgen Elsässer, hat auf seinem Weg zum offenen Nazi- und Kompaktchef in seinem damaligen Buch Angriff der Heuschrecken, Zerstörung der Nation und globaler Krieg im Wesentlichen Lafontaines Thesen, ganz besonders die berühmte Kenntnisse, Rede mit ihrer Fremdarbeiter-Rektorik übernommen und zugespitzt. Dieses Buch erschien in einem dem Selbstverständnis und allgemeinen Ansehen nach linken Verlag. Und die Lesung dieses Buches durch Elsässer sollte unbedingt in Hamburg in dem Theater, dem ich mich verbunden fühle, dem Politbüro am Steinland, veranstaltet werden vom Kulturverein der Linkspartei, für das untersagt. Nur so ein reaktionärer Dreck, nichts auf dieser Bühne zu suchen habe, druckte ein regelrechter Mailkrieg im Wasserglas in Hamburg für seinen Repräsentanten von Zensur. Wir seien die neuen Verfechter von Berufsverboten und Anhänger von Denkverboten und so weiter. So etwas kann einem kleinen Theater schon schaden. Wenn, wenn der, der Anlass nicht bekannt ist, sondern solche Vokabeln sich durchsetzen. Und zuletzt aus Kanada von Tensacher Wagenknecht und ihr politisches Milieu haben sich weit vor den Landtagswahlen bemüht, das rassistische Wählerpotenzial ihrer Partei mit allerlei Duftmarken bei der Stange zu halten. Dazu gehört natürlich das Wort, wer das Gastrecht missbraucht hat, ist der Wirk, aber auch alles Resonieren über die Grenzen der Belastbarkeit, die erreicht oder überschritten sein und das Heranformulieren an Seehofers Forderung nach Obergrenzen bei Vermeidung des Begriffs und immer wieder die Betonung, dass die Menschen verunsichert seien, berechtigte Ängste und so etwas. Jedenfalls hat die Wagenknecht ja oft genug gewarnt, AfD weder 
und Gegner der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung dürften nicht in die rechte Ecke gestellt werden. Katja Kipping hat deshalb, und das ist nicht wenig. Die Partei, deren Vorsitzende sie bekanntlich ist, gewarnt, zur AfD Leid zu mutieren. Nebenbei, weil das öffentlich ein bisschen untergegangen ist, weil es sich in der politischen Realität rasch erledigt hatte, hat kürzlich Herr Gregor Gysi gefordert, die Linke in Sachsen-Anhalt müsse über eine Koalition mit der CDU Ergebnis offen nachdenken. Also genau mit der CDU, die sich so dezidiert Merkel-kritisch und Seehofer nah positioniert hat. Egal. Ich zitiere eine Stimme, die Kipping mit Alf die Leid gemeint haben könnte, das ist Dieter Dehm, der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion. Er sagt, in Hannover fielen, fehlten, bevor, die Flücht, bevor der Flüchtlingsstrom die Völkerwanderung oder wie auch immer man das nennt, mag, begann 21.000 Sozialwohnungen. Da muss man doch erstmal so Bilder nahelegen, doch erstmal an die unterversorgten Eingeborenen denken und das Zitat geht so weiter. Wenn sich die kleinen Leute Sorgen machen oder wenn Ballereien entstehen mit Flüchtlingen, um eine Winterjacke oder um die Sozialwohnung, auf die der ein oder andere schon so lange warten musste, dann muss man da ein offenes Ohr für haben. Da einfach darüber hinweg stolzieren und sagen, das sind alles Rassisten, ist ganz falsch. Und ich hoffe, ihr habt registriert, er nennt das sich anbahnende Pogrom oder sagen wir das Anzünden eines im Bau befindlichen Asylbewerberheims. Balgerei. Das ist natürlich überhaupt nicht meine Aufgabe, die Flügelkämpfe in einer mir fernstehenden Partei zu bewerten oder gar ihren Ausgang zu prognostizieren. Ich will nur feststellen, jeder, der sagt, nicht alle Wähler der AfD seien Rassisten, lügt doppelt. Erstens sind sie es alle, wie alle Wähler der NSDAP Antisemiten waren. Und wenn ihnen andere Programmpunkte historisch oder aktuell wichtiger waren als die historische NSDAP-Formel, die Juden sind unser Unglück, so waren sie in der Akzeptanz dieser Forderung doch alle Antisemiten. Zweitens, und das ist mindestens so wichtig, wenn nicht noch wichtiger lügt jeder, der nicht festzustellen bereit ist, dass die Zahl der Rassisten in Deutschland viel, viel größer ist als die Zahl der AfD-Wähler. Jede Untersuchung, etwa der Bielefelder Meinungsforscher Meier, bestätigt diese These. Was für eine absurde Idee, die Zahl der Rassisten in Bayern auf jene zu begrenzen, die AfD und nicht Seehofers CSU wählen wollen. Und ich frage, warum kann ein vernünftiger, also mit instrumenteller Vernunft begabter Rassist nicht quengeln zufrieden sein mit der Politik Merkels und der Bundesregierung? Ist denn die, sagen wir, Zustimmung zu den Asylpaketen 1, 2 und dem NIS 3, weil die grausamen Verschlechterungen der materiellen Versorgung, die neuesten Restriktionen bei Familiennachzug oder die Verschärfung der Residenzpflichten, die Erleichterung bei Abschiebung ohne Rücksicht auf ärztliche Atteste, die Erleichterung bei kleinkriminellen Delikten abzuschieben, die Erfindung immer neuer, sicherer Herkunftsländer und Herkunftsregionen, von Balkan, Nordafrika bis nach Afghanistan, nicht ausreichend. Warum ist denn Merkel und der Sozialdemokratie Weg durch Abkommen mit der Türkei, mit afrikanischen Despoten, und wenn sie es hinbekommen, natürlich auch mit Libyen und der erfundenen Einheitsregierung, Europa wieder in die Festung zu verwandeln, mit einer Sicherheit von Außengrenzen, die nur noch sehr wenigen Durchschlupf ermöglicht. Warum sollte das nicht rassistisch sein? Ich kann den qualitativen Unterschied, ob Menschen an der griechisch-mazedonischen Grenze im Unglück hocken oder auf der türkischen Seite des Mittelmeers nicht ermitteln und warum 
soll ein besonderer oder mit instrumenteller Vernunft begabter Rassist nicht eine gute Meinung haben von Kretschmann, der für Merkel betet und Seehofer in Schutz nimmt. Also wenn die Ablehnung der Querfront, die heute mein Thema ist, als Konsequenz nur die Eingemeindung in den sogenannten Konsens der Demokraten kennt, dann meine ich, bleibt für den Antirassisten und Gesellschaftskritiker tatsächlich nur die marginale, abseitige Position. In dieser befinden sich heute nicht etwa nur solche <lacht> Figuren wie ich, sondern wenn man es objektiviert, befinden sich in dieser Marginalität auch solche gleichzeitig um Reputation und Menschlichkeit oder Menschenfreundlichkeit bemühte Organisation wie Pro Asyl. Da war der Epilog. Jetzt mal einen historischen Ausflug. Um zu beweisen, dass eigentlich die Grundlagen der Querfrontpolitik durch eine prinzipielle Positionierung auf der Seite Deutschlands aktuell wie auch ja, bei bestimmten Geschichtsbetrachtungen das sicherste Indiz oder der sicherste Beweis ist, dass es hier überhaupt nichts ist, was auf Tusk gespielt hätte. Also, Exkurs. Diverse Linke oder auch nicht ganz so Linke ich zitiere für meine C. Werner Heine, Gregor Gysi, Deutschlands wohl angesagt ist ein Keynesianer, einer Flashback, hätte aber auch dann ihr wendet und viele andere anführen können. Ähm, wahrscheinlich ist euch das in mancher Talkshow auch aufgefallen, außer ihr guckt prinzipiell keine. Also die alle benutzen, der Kontext war jeweils, dass Deutschland oder die Troika nicht so gnadenlos, kompromisslos mit Griechenland umspringen dürfe. Ein seltsames Argument. Dies müsste doch den Deutschen ganz besonders einsichtig sein, da ihnen selbst ein vergleichbares Unrecht zugefügt wurde nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Versailler Vertrag. Dieser Vertrag damals habe Deutschland zum Opfer der alliierten Konditionalität Flashback, gemacht, habe das Ziel verfolgt, Deutschland kaputt zu machen, Gysi, und äh, sei eine Verwüstung Deutschlands eine. Das habe auch John Maynard Keynes festgestellt, der deshalb Versailles, wo er der britischen Delegation angehörte, der deshalb Versailles zwar nicht verlassen habe. Wenn ich sowas lese oder höre und merke, das beißt sich zusammen, dann habe ich sowas wie ein durch Erfahrung gesättigtes Gefühl, nee, die Gewissheit, dass hier etwas Zwanghaftes passiert dass das empirisch vernünftig unterlegte Gegenargument, das ich auflegen möchte, in der Gefahr steht, dem Wahn einen Anstrich von Vernunft zu geben. Denn es ist ja so offensichtlich, dass diese Leute von etwas getrieben sind oder dass etwas aus ihnen spricht. Denn selbst wenn man wegen Kenntnisarmut den Versailler Vertrag als zu hart, zu ungnädig mit den Besiegten einstufen würde, verböte sich jede Analogisierung mit der Lage Griechenlands, weil Griechenland keinerlei Verantwortung für irgendeinen Weltkrieg oder Vergleichbares anzulassen ist. Aber die Argumentation, derer, die ich hier ein bisschen behandeln will, geht ja noch viel weiter. Ich zitiere nochmal Gysi. Mein Essay ist auch Hobbsborn, Varoufakis, Tschitschek und wie all die Blindfische so heißen, dass dieses Zitat Strafgericht des Friedensdiktats a. Hitlers Aufstieg erleichtert habe und b. 
ungerecht war und den Keim eines neuen Krieges in sich trug, beziehungsweise, Zitat, daher ein neuer Krieg praktisch gewiss war. Auch an dieser Stelle kann ich ohne jedes empirische Material feststellen, was für eine gewaltige Schuldabwehr. Die Alliierten haben die deutschen Hitler in die Arme getreten. Das war glattes Fremdverschulden, also größtenteils jedenfalls. Die Deutschen mussten durch welches Naturgesetz auch immer nach Revanche oder nach einem nächsten Krieg streben. Vor diesem anti-empirischen Hintergrund nun noch ein klein bisschen Empirie. Erste Feststellung. Alle von mir Kritisierten verlieren kein einziges Wort über die Frage der Kriegsschuld Deutschlands. Deren Feststellung, ja immerhin der Ausgangspunkt oder man könnte auch sagen, die Legitimität des Versailler Vertrages bildete. Diese Schuld wurde in der Weimarer Zeit und zwar von allen Parteien bestritten und nachdem hier in der Bundesrepublik Deutschland die Schule von Fritz Fischer demontiert und objektiv ausgeschaltet wurde, die durchaus für einige Jahre vielleicht die Vorherrschaft besessen hat, kann heute Guido Knopp die Position des Mainstreams verkünden, die These von der Alleinschuld des Reiches halte ich für widerlegt. Und zweite Feststellung, gemessen an den nachlesbaren Kriegszielen Deutschlands, die Unterwerfung Frankreichs und Englands, die Nutzbarmachung zahlreicher Hilfsvölker und ihre Ressourcen, aber auch wem das lieber ist gemessen an den Zerstörungen, nicht nur von Leben, sondern auch von Industrieanlagen, etwa in Frankreich und Belgien durch die Politik der verbrannten Erde während des Ersten Weltkriegs. Also gemessen an diesen beiden Maßstäben ist der Versailler Vertrag und zwar auch, wenn er vollumfänglich realisiert worden wäre, extrem milde. Was stand denn nur in diesem Vertrag jedenfalls auf dem Papier drin? Deutschland verlor seine Kolonien, wie wir wissen. Er litt die bekannten Gebietsverluste und sollte militärisch entmachtet werden, Begrenzung militärischer Kapazitäten. Und dann wurde noch festgeschrieben, hier ist 1921 übrigens, dass Deutschland eine Reparationsforderung zu begleichen hätte von 132 Milliarden Reichsmark. Später wurde diese Summe auf Konferenzen drastisch reduziert. Das Ende der Reparationsleistung wurde dann 1932 in Lausanne vereinbart. 132 Milliarden war mal der Ausgangspunkt. Real gezahlt hat Deutschland vielleicht 8 Milliarden Reichsmark, finanziert durch in den USA aufgenommene Anleihen, plus Sachleistungen im Wert von, ihr könnt euch vorstellen, hier gehen die Historiker auseinander, weil Sachleistungen sind interessensgeleitet unterschiedlich zu veranschlagen, wenn man so einen abgeteilten Dampfer kriegt. Möchte der Schuldner den hoch veranschlagen und der Gläubiger erklärt ihn zu Schrott. Aber der mittlere Weg, dass der Wert der Sachleistung mag bei 16 Milliarden Reichsmark gelegen haben. Das war selbstverständlich erstens weniger als ein Fünftel des Festgeschriebenen, aber es war dennoch Abzug vom Akkumulationsfonds des deutschen Kapitals. Aber mit kaputt machen hat es überhaupt nichts zu tun. Denn in der Weimarer Zeit entstanden die größten Konzerne der deutschen Geschichte. Die industriellen Kapazitäten waren denen der europäischen Großmächte ebenbürtig. 
Selbst wenn man auf sich auf so problematische Kategorien einlässt, wie proletarische Lebensweise, möglicher durchschnittlicher proletarischer Konsum oder Arbeitslosenzahlen, so ähnelten diese den britischen und französischen und wo sie sich unterschieden, hat das viel mit der Weltwirtschaftskrise, aber praktisch nichts, aber auch gar nichts mit dem Versailler Vertrag zu tun. Es war also reaktionär revanchistische Propaganda. Und es war wahnhafter deutscher Opferkult, wie das gesamte politische Klima in Deutschland der Weimarer Zeit prägte. Ein Zitat von Erik Hobsbawm. Die Parteien in Deutschland von den Kommunisten auf der extremen Linken bis hin zu den Nationalsozialisten auf der extremen Rechten wetteiferten dabei, den Friedensvertrag von Versailles zu verteufeln. Ein Zitat, Programm der KPD von 1930, also das zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes, um diesen Wetteifer zu bebildern. Dort heißt es, nur wir Kommunisten kämpfen sowohl gegen den Young Plan als auch gegen den Versailler Raubfrieden. Den Ausgangspunkt der Versklavung aller Welttätigen Deutschlands. Ebenso wie gegen alle internationalen Verträge, Vereinbarungen und Pläne. In der Aufzählung wird ausdrücklich auch das deutsch-polnische Abkommen mit seinen Gebietsregelungen genannt, die aus dem Versailler Friedensvertrag hervorgehen. Wir Kommunisten sind gegen jede Leistung von Reparationszahlung gegen jede Bezahlung internationaler Schulden. Ohne die Klugheit der Kommunisten jener Zeit auf anderen Gebieten in Frage zu stellen und ohne die Bewunderung für jene zu schmälern, die auf verlorenen Posten Hitler auch noch nach 1933 heroisch Widerstand entgegensetzten und dafür im KZ gelitten haben oder dort ermordet wurden, kurzum ohne jeden Antikommunismus und ohne jeden Totalitarismus Quark, glaube ich, analytisch feststellen zu dürfen, dass die volksgemeinschaftliche Zustimmung, die der Nationalsozialismus sehr rasch auch bei Wählern und Anhängern der Kommunisten und Sozialdemokraten nach 1933 erfuhr, auch begründet ist in der Wende von KPD und SPD zum Nationalen in der Weimarer Zeit, kurzum, in der inhaltlichen und nicht nur taktischen Wende zur Querfrontpolitik. Wenn das stimmt, dann ist daraus Einfluss zu ziehen, dass es des totalen Bruchs bedarf mit allem, was mit Querfront und deutschnationalem Sozialismus auch nur entfernt liebäugelt. Das ist eine heutige Frage. Keine historische. Einen kleinen Vorwurf erlaube ich mir, ohne an dieser Stelle schon Interpretation daran zu knüpfen. Auf einer dieser Mob- und Nazi-Demos, die ein Vorbild Pegida ist, auf so einer Demo in Leipzig wurde immer auch, man konnte das im Netz ganz gut beobachten, ein Transparent getragen von Mitgliedern der AfD. Und die Inschrift oder der Text dieses Transparentes lautete, Ernst Thielmann, Doppelpunkt, mein Volk, dem ich angehöre und das ich liebe, ist das deutsche Volk und meine Nation, die ich mit großem Stolz verehre, ist die deutsche Nation. Zitat Ende, AfD. Doch ich wollte ja noch ein ganz bisschen zurück in die historische Situation, empirisch und sozial, psychologisch. Ist auf jeden Fall richtig, was so ein Außenseiter wie Heinrich Mann, also ein linker Demokrat, der wunderbare Romane über deutsche Befindlichkeiten und Untertanengeist geschrieben hat, 
festgestellt hat. Er schreibt, ich zitiere, aus ein Jahrhundert wird besichtigt, wo der alte Tilulkop auch manchen analytischen Fehler macht, aber in diesem Punkt klarsichtig schreibt. Die amtliche Lesart wurde unter der Republik, dass Deutschland an der Katastrophe des Ersten Weltkriegs die geringste Schuld, wenn überhaupt eine Trage. Die Erste Deutsche Republik ist vom Gesetz der schlechten Scherze nicht abgewichen, was ihr jemals lang setzte sie auf die Rechnung des Vertrages von Versailles. Ein milder Vertrag und erfüllt wurde er ohnehin nicht. Der ebenso tapfere wie wirk ohnmächtige Außenseiter Oskar Stillig hat in der Weimarer Zeit akribisch und faktenreich erforscht und publiziert, was Heinrich Mann hier so pauschal und weil er Schriftsteller war, also kein nicht so empirisch unterfüttert festgestellt hat. Dieser Oskar Stillig ist da in allerengsten Wortsinne dann zugrunde gegangen, runtergegangen. Und wenn ihr mal einen äh, schönen Abend hier machen wollt, dann ladet doch den prima Verleger Helmut Donat an, der ist im Leben und Sichtweisen von Oskar Stillig ganz enorm bewandert. Keynes, und darauf kommt es mir an, ist mit seiner Schrift, mit dem Titel Die wirtschaftlichen Folgen des Vertrages von Versailles, ein echter Zeuge und ein von den Nazis immer wieder als Zeuge aufgerufener für den deutschen Opferkult und Revanchismus. Nur zwei anarchistische, apokalyptische Passagen aus dieser Schrift, die Deutschland Bestseller war, ab 1920 von Keynes. Der Vertrag sei, schreibt er, eine der gravierendsten Torheiten, für welche unsere Politiker je verantwortlich waren. Wer diesen Vertrag unterschreibt, wird das Todesurteil für viele Millionen deutscher Männer, Frauen und wie ihr euch denken könnt, Kinder unterzeichnen. Bemerkenswert ist, mit welcher Vehemenz in diesem Buch von Keynes die deutschen Gebietsansprüche, die, die damals noch ungeklärt waren, verteidigt werden. So will er zum Beispiel die oberschlesischen Industriegebiete auf keinen Fall bei Polen und unbedingt bei Deutschland einverleibt sehen. Ein zentrales Motiv von Hitlers früher Kriegspropaganda. Ihr hörtet vorhin, der KPD stand dessen nach ähnlichem. Die Berufungsinstanz Keynes ist noch aus einem, ganz, aus einem anderen Grund wirklich mehr als problematisch. 1936, zu einem Zeitpunkt, als kein kluges oder erst recht kein antifaschistisches Buch mehr in Deutschland erscheinen konnte, kommt seine General Theory in Deutschland auf den Markt. Und im Vorwort für die deutsche Ausgabe schreibt er, seine Zitat, Theorie könne viel leichter in Verhältnissen eines totalen Staates angepasst werden als den Bedingungen des freien Wettbewerbs. Seine Theorie sei besonders gut auf Zustände anwendbar, in denen die staatliche Führung ausgeprägter ist. Solange sich Deutschland nicht in absoluter Gegnerschaft zu Großbritannien befand, also im Jahre 1936, war Keynes Gewerkschaftsverbot, Abschaffung des Parlamentarismus, Ausschreitung und extremste Diskriminierung der Juden und so weiter kein Grund, den starken, wie er schreibt, totalen deutschen Staat nicht wertzuschätzen. Und diese Affinität, zu autoritären Staaten mit relativ hoher Staatsquote an der Gesamtwirtschaft hat sich bis heute bei Keynesianern gehalten. Die Gegenthese 
zur von mir kritisierten Behauptung, Deutschland sei durch den Versailler Vertrag nicht hart bestraft. Zwar hart bestraft, Elite und Untertan dadurch in Nationalsozialismus und Krieg getrieben worden ist, nicht etwa das empirisch unterfütterte Dementi dieser halluzinierten Härte, sondern und ich meine jedenfalls nach Auschwitz ist gar keine andere Position denkbar. Mein Bedauern, dass es diese Erde nicht gegeben hat. Thomas G. Masaryk, der Präsident der Tschechoslowakei, hat das dann so formuliert. Milde gegen ein Deutschland, das winselt, bis es droht, macht die Nachsichtigen zu entschuldigen. Wenn das zutrifft, und das, davon bin ich überzeugt, dann bestimmt das selbstverständlich auch den Blick auf die Zeit nach 1945. Gysi und fast alle von mir zitierten kontrastiert ja, wenn er den vermeintlich falschen Versailler Vertrag geistelt, das fast immer mit einem Lob. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Siegermächte viel klüger und haben mit dem Marshallplan Deutschland aufgebaut. Das ist tatsächlich die komplette Delegitimierung aller Pläne. Deutschland nach 1945 zu bestrafen und zu schwächen. Für diese Ambition steht unter anderem natürlich der Name Morgenthau. Aber auch alle Pläne für einen, wie man damals sagt, der Haarspieß gegen Deutschland. Und ihre Realisierung hätte jedenfalls vielleicht bewirken können, was jedenfalls alle Postulate der Zähmung Deutschlands durch Einbindung nachweislich nicht zu bewirken vermochten. Schluss mit historischen Exkurs. Die relative Popularität der Keynesianer jeweils im Vergleich zur politischen Position der Systemkritik. Speist sich meines Erachtens nicht zuletzt aus ihrer Möglichkeit, sich kompatibel mit dem Alltagsverstand oder dem integrierten Bewusstsein zu machen, das durch sein ganzes Leben den Politikbetrieb, aber auch den Kult und den Experten davon durchdrungen ist, dass es auf dieser Welt eigentlich kein Problem gibt, das nicht einer Lösung zuzuführen wäre, dass es nichts Unbeherrschbares am Kapitalismus und seinen Krisen gibt. Als so eine Art Höhepunkt in irgendeiner europapolitischen Generaldebatte pflegt deshalb Krieg und Gysi immer zu sagen, ohne die Fehler der Bundesregierung wäre die Krise längst überwunden, hören Sie doch endlich auf uns. Es sind immer nur so ein paar Stellschrauben, weißt du, die müssen anders justiert werden. Das ist keine Spezialmarke der Partei, das ist integriertes Bewusstsein. Die müssen nur mal bedenken, dass Attack jahrelang vertreten hat, man könne den Hunger auf der Welt beseitigen durch Erhebung einer Finanzmarkttransaktionssteuer. Meistens kombinieren sich diese Forderungen, das Justieren kleiner Stellschrauben, mit Forderungen nach einer, einem irgendwie moralischen Sinnesnante der Bourgeoisie. Hierzu mal so zwei Titate von diesem Deutschlands einflussreichsten Kennen Sie an einer Flashback aus dem Buch Nur Deutschland kann den Euro retten, dem ja ein übereinstimmendes, äh, Übereinstimmung ausdrückendes Vorwort von La Fontaine vorangestellt ist. Aber die Herausforderung für Deutschland besteht darin, seine Unternehmen zur Rückkehr zu Bedingungen zu überreden, unter denen sie viel weniger verdienen und viel mehr investieren. Das ist eine Idee, ne? Dann überreden wir noch den Fuchs, sich doch mal vegan zu ernähren. 
für ein schönes Gespräch mit dem Wasser, dass das nicht immer bergab, sondern auch mal bergauf fließt oder sowas. Jedenfalls im Ernst, die Aufforderung an das Einzelkapital, weniger zu verdienen, also mit einer unterdurchschnittlichen Profitrate sich zu begnügen, ist unter Bedingungen der Weltmarktkonkurrenz die Aufforderung zu seinem Ruin. Das ist alles beschönigender Quatsch. Wir machen ein zweites Zitat. Da schreibt Flasberg, man müsse das Land überzeugen, dass es nicht einmal in seinem eigenen Interesse ist, sich für den Weltstreit statt die Kooperation zwischen den Nationen zu entscheiden, besonders unter den Mitgliedern der Währungsunion. Mein Gott, der Weltmarkt ist und kann nichts anderes sein. Das Schlachtfeld der Konkurrenz, auf dem ermittelt wird, wer wen besiegt, wer, viel Reich, wer wie viel Reichtumstransfer per Exportüberschuss auf sein nationales Territorium bewerkstelligt. Der unterlegenen Produktivität ist der Untergang gewiss. Erst bei gleicher Produktivität wird Lohnhöhe oder Alimentation und Versorgung der nicht produktiven, der kranken Arbeitslosen, Rentner und so weiter ausschlag. Jedes kensianische Konzept ist die Stärkung von Kaufkraft, also Konsum statt Kapitalakkumulation zum Gegenstand hat und oder staatlicher Stützung und rentabler, nicht zur Weltmarkt konkurrenzfähiger Wirtschaftszweige diese erhält, organisiert Abzug vom Gesamtprofit. Es kann dadurch wieder Redekommunist Paul Mattig, der wie kein Zweiter die Unversöhnlichkeit von Keynes und Marx analysiert und herausgearbeitet hat. Es kann, wie Paul Mattig beweist, den großen Knall hinauszögern, der sich dann aber als Verzögerter umso heftiger entladen muss. Ich betrachte das, wohin die Keynesianer zurück wollen, also den Traum von der schönen Zeit unter Herrn Schmidt, durch und durch negatorisch. Auch der nicht neoliberale Kapitalismus mit seinen tarifär gesicherten Arbeitsplätzen und jedenfalls in den produktiven Zentren wachsenden konsumtiven Möglichkeiten hat die Menschen der Konkurrenz unterworfen, hat die unerträgliche Lohnarbeit zur Konstante ihres Lebens und sie damit zum Humankapital gemacht, hat ihre Unfreiheit oder Entfremdung oder Verdinglichung in nie dagewesener Weise und also unmerklich und dadurch mit ihrer Zustimmung perfektioniert, hat sie in der, wie Marcuse sagt, Hölle der Gesellschaft im Überfluss, die Betonung liegt auf Hölle, nicht auf Überfluss, hässlich, brutal und so weiter gemacht und sie ums ganze Leben bedroht. Zugleich ist mein analytischer Befund, dass es kein Zurück in die Lebensverhältnisse der keynesianischen Hochphase geben kann, wer den Menschen vorgaukelt mit etwas Vernunft, ein paar pfiffigen Tricks sei ihr Elend locker zu überwinden, ist Scharlatan. So typischen Scharlatan mal zu zitieren, da schreibt einer, unabhängig davon, ob unser bescheidener Vorschlag angenommen wird oder nicht, enthält er etwas Wertvolles. Er zeigt den Menschen in Europa, dass eine durchdachte, effiziente, sofort umsetzbare und zugleich bescheidene Alternative für die Lösung der Eurokrise existiert. So gibt er uns das Vertrauen zurück, das wir brauchen, damit wir die europäischen Politiker dazu bringen können, sich endlich ihrer Verantwortung zu stellen. Das Barufakis. Schweinebackenlyrik. Das Objektiv von der gleichen Niederträchtigkeit. Wie der Ratschlag von Pfaffen. Man soll es mal mit Beten versuchen. Na wie?
ein bisschen deutsches Material, mit dem ich die prinzipielle Festlegung deutscher Kritiker auf die Interessen der deutschen Nation bebildern will. Vorstellen, Frau Wolkenknecht sagt zum Beispiel, ist eine Standardrhetorik bei ihr. Stattdessen betreibt Angela Merkel mit Unterstützung von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen im feindlichen Land eine andauernde Konkursverschleppung, die den potenziellen Schaden für den deutschen Steuerzahler immer weiter in die Höhe treibt. Zitiert nach Nachdenken zurück. Bitte beachtet den antiaufklärerisch reaktionären Terminus zum Steuerzahler. Ich gelte allgemein als sanftmütig, verzeihend oder sowas. muss aber sagen, wenn mich jemand als Steuerzahler anspricht, neige ich zur Gewalt. Ja, alles möglich. Ich denke alles möglich, ich bin sozial alles möglich, aber als Steuerzahler. Mein Besten will ich. Mein Besten will ich. Denn hier wird jetzt ein eigentlich doch immerhin recht allgemeiner oder man könnte fast sagen abstrakter Sachverhalt. Wie das nun mal ein Staatshaushalt ist, in das per Definition ganz persönlich betroffene, leidende Individuen, Individuum verlagert. Das ist der reaktionäre Kern aller Steuerzahlerrhetorik. Deswegen ist es auch schwer, in Deutschland eine Vereinigung zu finden, die reaktionärer ist, zum Beispiel als der Bund der Steuerzahler. Strukturell und immunologisch mit Bildern sagt Sarah Wagenknecht, weil sie als Überschneidung zwischen ihrer Position und der der AfD bezeichnet, der Vorwurf, Griechenland dürfe nicht zum Fass ohne Boden, also zum dauerhaften Faktor werden, der ein Abzug von der gewaltigen Summe der deutschen Vorteile, sind ja nicht ganz ausreichend, aber kürzlich las ich die deutschen Vorteile aus der EU, bin einer Dekade sein mit 1,2 Billionen Euro zu beziffern. Bewirken könnte, davon dürfe es keinen Abzug geben. Das zweite Zitat ist von Heiner Flassbeck. Das thematisiert denselben Zweck, aber das kommt daher im Gestus des nicht nur ökonomischen Kalküls, sondern auch des tiefen Einfühlungsvermögens gegenüber den Griechen. Er schreibt in seinem Buch, es gibt keinen Mitgliedstaat in der EU, dessen Bevölkerung akzeptieren würde, abhängig von deutschen Transfers zu werden, um auf diese Weise vorhandene wirtschaftliche Ungleichgewichte zu konsolidieren und zu vermeiden. Lasst das mal an euch ran. Also da ist das griechische Subproletariat echt knallhart. Lieber keine Gesundheitsvorsorge, obdachlos und hungrig als Transfergeld aus Deutschland. Kein Grieche will leben wie diese Schmarotzer in Mecklenburg oder mehr noch in Bremen, die sich vom Länderfinanzausgleich alimentieren und einen faulen Lenz machen. Da ist viel mehr Ehre im Spiel als bei euch. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Und deshalb können wir nun zum Kern des Konstrukts kommen. Ebenso stehen Deutschland und andere Überschussländer bereits jetzt vor enormen objektiven und subjektiven Schwierigkeiten, ihre Bürger zeitweilig zu überzeugen, vermeintlich faule Südländer zu finanzieren, die Institutionalisierung eines Systems von Finanztransfers wäre ein Rezept für tiefgreifende nationalistische Spannungen in der Zukunft. Mit dem Wort subjektiv in diesem Kontext ist die Gnadenlosigkeit des Bürgers der Überschussländer als etwas Objektives begrifflich gefasst und somit weder kritisiert noch hintergehbare, als weder kritisiert noch hintergehbare Tatsache gesetzt. 
Gewissheit, dass dieser Bürger, das nenne ich noch einmal, dass dieser Steuerzahler Schäufles Liebsheitswerte durch die Decke schießen ließ vor nunmehr einem Jahr, weil der deutsche Finanzminister die Verkörperung der gnadenlosen Härte und Kompromisslosigkeit im Diktat gegen die Griechen war und sich demonstrativ auch so inszeniert hat. Diese Gewissheit bedenkend, schließlich aber auch ich Gefühle, wünsche ich mir regelmäßig die Abstiegsängste der deutschen Mittelschicht, deren Verrohung gut erforscht ist von Heidmeiers Bielefelder Soziologen. Die Abstiegsängste der Mittelschicht mögen nicht immer nur Ängste bleiben. Wenn es richtig ist, dass Deutschland ökonomisch und politisch derart mächtig ist in Europa oder sehr sichtbar zur Zeit der sogenannten Griechenlandkrise war, dass es die beschriebenen Verelendungsprogramme diktieren kann, weil die Regierung, die das in ihrem Staat repressiv gegen die Opfer dieser Politik durchsetzt, in keiner Weise entschuldigt, in keiner Weise, dann gibt es nur einen Gedanken. Meinetwegen von Kommunisten, aber auch von ehrlichen Reformisten oder Menschenfreund, Humanisten. Dieses Deutschland muss geschwächt werden. Dieses Postulat einzulösen, existiert ganz offensichtlich hierzulande keine Kraft. Aber meinetwegen, ich akzeptiere das nicht, das einfach nur symbolisch positionieren kann man sich. Man kann sich ja positionieren zum Beispiel zu den griechischen Reparationsansprüchen. Wenn man nur zugrunde legt, was auf der interalliierten Schuldenkonferenz 1946 in Paris beschlossen wurde, und das war ja weitaus weniger als andere gefordert haben, und das auf heutige Geldwert und Kaufkraft umrechnet, dann schuldet Deutschland Griechenland gegenwärtig. Irgendwas zwischen 90 und 100 Milliarden Euro. Und es gibt kein Argument, dass das nicht gezahlt wird, außer dem Kräfteverhältnis. Weswegen es eben nie gezahlt werden wird. Sondern wie eine lästige Verrücktheit der Griechen, die nur von ihrem Versagen ablenken wollen, im ungezielten Talkschuss beiseite gewischt wurde. Kein deutscher Parlamentskensianer käme hier auf die Idee und könnte auch nur auf die Idee kommen, diese Summe in seine ähm, Haushaltsgegenentwürfe und mit einem stolz behaupteten, gut durchgerechneten mittelfristigen Finanzplanung auch nur einzustellen. Das ist undenkbar, denn es wäre Schädigung der Nation. Ich will nun einige Frage meiner und meiner Position bebildern, Partei gegen Deutschland zu ergreifen, heißt erstens nicht, seine Antipoden zu beschönigen. Es gab, um noch ein letztes Mal im historischen Beispiel zu bleiben, keinen Grund, die Brutalität der französischen Kolonialpolitik zu verschweigen oder die Ausbeutung des französischen Proletariats. Erst bot daraus ein Argument für Deutschland also gegen den Versailler Vertrag wurde, setzt die Demagogie und also meine Kritik ein. Was der Zweck vom geeinten Europa und Euro ist, vielleicht werden wir einige Zeit sagen, war, hat unsere Publizistik ja nun vielfach erforscht und erläutert und ist oft in den Büchern unseres Milieus schon im Titel festgehalten worden, Weltmacht Europa, Hauptstadt Berlin. Und es ist Dummheit oder berechnender Zynismus zu behaupten, dieser Zweck könne außer Kraft gesetzt werden, etwa durch eine mehr Egalität und kollektive soziale Standards postulierende Sozialkarte für die EU oder durch Streichung der militärischen Zielsetzung in den Vertragswerken. 
So gesehen gibt es überhaupt gar keinen Grund zur Trauer, wenn dieses Projekt zerfallen sollte. Dass dieser mögliche Zerfall in nationalen Berechnungen bezüglich Vor- und Nachteilen, aber nicht nur in instrumentell vernünftigen nationalen Berechnungen erfolgt, sondern auch in einer erschütternden Phänomen des Völkischen und des Wahns. Das äh, also auch gegen Deutschland allerlei Berechnungen und Warngebilde aufgemacht werden, ist Tatsache. Das ist Tatsache, die davon handeln, dass wir überhaupt nicht mehr glauben, dass wir waghalsig prognostizieren, wenn wir sagen, vielleicht ist Frau Le Pen von der Front National demnächst französische Präsidentin. Oder in Österreich stellen die Freiheitlichen die Regierung. Da ist im Moment ein großes Gerangel zwischen ÖVP und SPÖ, wer dann den Juniorpartner geben darf. Das gleiche gilt für den rechten, rechtesten Flügel der britischen Konservativen. Auch allerlei völkische faschistoide Kräfte aus Osteuropas. Polens Wende bedeutet ja schon der Schluss mit Ungarn. Nein, das ist unübersehbar. Das macht mich zum Gegner dieser Kräfte und Regimes, aber eben nicht zum Anhänger der deutschen Pläne. Schäuble vorzuwerfen, der Verrat den Kohls Erbe ist an Lächerlichkeit nicht zu übertrieben. Mehr als lächerlich, sondern enorm gefährlich sind Bestrebungen von dem Ansehen nach linken Komitee, das Bündnis mit diesen rechten Nationalisten anzustreben. Stefano Fassina propagiert auf dem Blog von Janis Dorofakis die Kooperation mit demokratischen, rechten, souveränistischen Parteien. Jacques Sapir schlägt eine nationale Front quer über das politische Spektrum hinweg gegen den Euro vor und sagt, da muss der Front national eingeschlossen sein. Und der Vorsitzende der französischen Linkspartei will identisches, allerdings ohne Front national. Eine dritte Reflexion. Ich bin aufgefordert worden, vor einem Jahr, meistens vor einem Jahr, so Texte für Anzeigen in griechischen Zeitungen zu unterzeichnen. Der Inhalt war jeweils A, eine Verurteilung dessen, dass Deutschland via Troika und damals Nia Demokratie und Passamt Regierung die unteren Klassen Griechenlands aufherrscht. Mal beiseite gelassen, wem meine Unterschrift in diesem Zusammenhang nützt, hätte ich das ohne jede kleinliche Textexergese gern unterschrieben. Aber B, der zweite Teil all dieser Anzeigenanforderung war Lob für die neue bzw. zu wehrende griechische Regierung, die sozusagen Speerspitze oder Vorbote gegen den Neoliberalismus in Europa sei. Und das konnte ich nicht unterschreiben. Nicht, weil ich die Zukunft sehen konnte. Als wusste, wie es kommen wird, ganz und gar nicht, nein, deswegen nicht, sondern es ging ganz elementar um die Feststellung, dass es sich hier um eine Querfrontregierung handelt, um das gemeinsame Regierungsprojekt von keynesianischen Linken als stärkste Kraft mit offenen Rassisten, Militaristen und Antisemiten und Verschwörungstheoretikern. Eine Querfront, die nachlesbar auch auf Übereinstimmung in puncto, in puncto Rassismus, Antisemitismus und Verschwörungstheorien beruht. Schnittmengen des Wahnhaften zwischen Syriza und Annel aufwies. Eine nüchterne Bilanz kann meines Erachtens nur so ausfallen, die vermeintliche linke Regierung Griechenlands, die ich mal quer von Regierung genannt habe, hat zu keinem Zeitpunkt den unteren Klassen substanzielle Verbesserung oder auch nur Linderung ihrer Not gebracht. 
Sie realisiert heute ein Austeritätsprogramm nach deutschen Vorstellungen, deutschen Diktat nach dem Geschmack von Schäuble. Und sie realisiert heute eine der großen und demonstrativen Grausamkeiten der jüngeren Geschichte, die Abschiebung von Menschen, die gehofft hatten, sich in Sicherheit zu bringen, etwa in die Türkei oder zurück nach Syrien, Irak, Afghanistan, Iran und Afrika. Dass sie betont, das nicht ganz so gern zu tun wie ihre Vorgängerregierung. Das ist das Argument aller Karrieristen, die noch nie aus einem Scheitern ein Grund zum Rücktritt abgeleitet haben, sondern ja immer zu darauf verweisen müssen, dass sonst ein anderer täte, was sie tun, und Kröten schlucken, so wie sich die Hände schmutzig machen, ohnehin eine politische Tugend sei. Was bleibt zunächst ist nur, dass Querfront Legitimität gewonnen hat. Dieser Vorwurf trifft alle Keynesianer, die heute freundschaftliche oder bruderparteiliche Beziehungen zu Syriza pflegen. Ich empfinde das oft mal persönlich als Kränkung, dass man das in der Zeit der Euphorie manchmal auch Podiumsdiskussion vor großen Auditorien spürt. Hatte in diese Griechenland Solidaritätseuphorie nicht einzufallen. Also, ja, ich kann nicht gerade sagen, dass ich die Mehrheit mit meinen Thesen in den See in der Linken hatte. Aber das Ärgerliche ist eigentlich gar nicht, ob ich recht oder unrecht habe, sondern dass, wenn die Scheiße dann offenbar wird, es überhaupt keine Veranstaltung zur Auswertung gibt. Überhaupt nicht. Dem ganzen Boom der Griechenland so die Veranstaltung ist das Schweigen zu Griechenland gefolgt und nichts anderes. Nichts anderes, weil dieses selbstbetrügerische Rhythmus, dass man immer gut drauf sein muss, der scheint unbrechbar zu sein. Unbrechbar. Also, dann nehmen wir eben gar nichts anders. Wahnsinnig aufregend gerade, dass die britische Labour Party neuen Vorsitzenden, oh, der ist ziemlich gegen den Neoliberalismus, habe ich mir sagen müssen. Je älter man wird, desto mehr langweilt man sich daran, aber selbst in der konkret finden die ja absurde Debatten statt, ob man für Hillary Clinton oder Bernie Sanders sein soll. Das verhaftet sein im Bestehenden. Treibt schon Blüten. Eine besonders über das eben gesagte hinausgehende Affinität zu den Lockungen von Querfronten hat eine spezielle Abteilung oder Seilschaft in der Linkspartei übernommen. Das ist die Strömung, die mit ihrer demonstrativen Unterstützung von Mahnwachen, Friedenswetter, Montagsdemonstrationen, also all den Vor- und Testläufen zu Pegida und ähnlichen Aufmärschen hervorgetreten ist die also die enge Kooperation mit antisemitischen Verschwörungstheoretern, Redigern und latent Rechtsradikalen suchen. Jutta Detford und ein paar andere Autoren haben zu diesem Feld akribisch geforscht. Ich will nur sagen, ein wesentliches Organ dieser Querfront oder diese Querfront zu propagieren, das sind die Nachtdeckseiten, deren Heron Lafontaine, Flasbeck, Wagenknecht und selbstverständlich der unvermeidliche Jakob sind. Und es ist schon mehr als nur das, die Fühler ausstrecken, wenn Sarah Wagenknecht verlaubt wird, wer die Gründer der AfD als Populisten abstellt, macht es sich zu leicht. Im Zentrum der Nachtdeckstein steht immer wieder, immer wieder das in Deutschland sei kein souveräner Staat, stehe unter amerikanischer Vorherrschaft sei amerikanische Kolonie, sei Opfer der übermächtigen USA. Und nie, nie, nie Täter. Was man an Verschwörungstheorien und damit untrennbar verbundenen Antisemitismus auf den Nachdenkseiten lesen kann, hat fließende Grenzen zu solchen Autoren wie Ken Jebsen, den der RBB entließ, weil selbst den 
Staatssender, sein zügelloser Antisemitismus zu weit ging und sein Portal KNFM wird von Hunderttausenden angeklickt. Seine neueste Kreation und Bewegung nennt sich Wir sind Deutschland und so was. Ich kann das hier nicht ausführen. Ich will nur zitieren die kämpferische Parteinahme der Nachdenkseiten für diesen Ken Jebs. Dort heißt es vom Chefredakteur der Herrn Müller der Nachdenkseiten. Der schreibt, ich gewinne den Eindruck, dass die meisten dieser Medienschaffenden einfach nur neidisch sind. Weil Ken Jebsen mit dem Einsatz großer intellektueller Kraft und Energie neben dem Verzichtbaren gute Medienprodukte geschaffen hat und wohl die Zahlen erreicht. Das erscheint dir. Letztes Beispiel. Ich bin vor ein paar Jahren, ich war da auf Tour in so einem, in der fremden Stadt, in ein Stadtteilbüro der Linkspartei gegangen und bat um ein Buch, das mir besonders guten Einblick in Ziele und Wege der Partei ermöglichen würde. Ich habe also so ein bisschen Wald äh, gespielt. Provinznester wusste ich da, ihr kennt dich keiner. Und damit kam ich das Buch, was kann, was soll, was will die Linkspartei. Denn mein Gegenstand betreffender Aufsatz zur, wie ihr euch denken könnt, nationale Frage in diesem Buch stellt fest. Die Chance, aus dem 100 Jahre alten Ghetto der Vaterlandlosen gesehen zu entkommen, ist oft speziell von der Westlinken vertan worden. Nun endlich, und jetzt wird es völkisch im allerengsten Sinne des Wortes, nun endlich. Zitat sollten Linke nicht einem abstrakten Europäer oder unbehausten Weltbürger das Wort reden, sondern die Menschen in ihren konkreten ethnisch-kulturellen Beziehungen sehen. Ja, da springt einem unbehausten Weltbürger die antisemitische Konnotation ja fast schon gewaltsam an und das Wohlwollen gegen alle rassistischen Überfremdungs- und Kastrennen auch. Und dann, in den selben Artikel wird getrunken, ich lese euch jetzt nur noch die letzten paar Zeilen Aufsatz zur nationalen Frage vor. Wer zu fürchten ist, dann heißt es, erst wenn der Chef oder die Chefin einer deutschen Linkspartei vom Rednerpult rufen kann, es lebe Deutschland. Kann man behaupten, dass hier zu Lande normale Verhältnisse bestimmen? Auf den Tag freue ich mich. Nein, ich teile ja insgesamt die Auflösung, dass nichts schlimmer ist als normal. Deswegen sind die normalen Verhältnisse sowieso die beängstigsten. Ich komme zum Schluss. Das zusammen auf den Urblick. In der heutigen Welt kämpft im Regelfall das Falsche gegen das Falsche. Dies festzustellen bedeutet nicht Equidistanz und auch nicht prinzipielle Verachtung des Graduellen. Bedeutet lediglich auszusprechen, dass jene, die der Idee der klassenlosen Gesellschaft anhängen, Identität schmähen und sich ihres wurzellosen Kosmopolitismus nicht schämen, nahezu überall wir ohnmächtig sind. Sie, nennen wir sie die Repräsentanten der großen Weigerung. Herbert ja, Mahus ist schön Wort zu. Früher nennen wir sie die Repräsentanten der großen Weigerung sind nicht nur dennoch, sondern deshalb die erste Adresse unserer auch praktischen Solidarität. Nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben, schrieb weiter Benjamin. Und ich gebe zu, das ist kein großer Mutmacher, aber war. Der Aufschlag 
Schein von Freiheit, der darin besteht, sich, wenn auch nur intellektuell, den angebotenen Alternativen zu verweigern, ist auch die Freiheit auszusprechen, unter den gegebenen Bedingungen keine Lösung zu haben, ratlos zu sein. Mit dieser Haltung, glaube ich, ist man der schärfste Antipode, Strukturell. Aller Talkshow und Parlamentsdebatten, an denen Teilnahme nur legitim ist, wenn die kompetenten Kritars ein Rezept zur Lösung der jeweils in Rede stehenden Probleme anbieten können. Es ist eben unter den gegebenen Bedingungen nicht nur blauäugig, sondern im allerengsten Wurzeln zynisch und demagogisch, solche wohlfeilen Formeln in den Mund zu nehmen, dass etwa die Fluchtursachen vor Ort zu beseitigen sein. Das ist in der Welt der Weltmarktkonkurrenz und der geostrategischen Kriege absolut nicht im Angebot. Alles wurde niedergemäht, was auch nur entfernt, meinetwegen auch nur deformiert, unzulänglich nach Fortschritt, Aufklärung, Lebensglück, Beseitigung unerträglicher Armut strebte. Vom Imperialismus niedergemäht, ja. Der Islamismus ist mein Feind und der, ich weiß nicht, ob die Formel richtig ist, aber Chemnitzer schreibt, gefährlichste Feind der westlichen Staaten, aber ist nicht unser gemeinsamer Feind. Und es ist absolut, behaupte ich, nicht Drückebergerei. Und es ist nicht Flucht in unzulässiger Abstraktion. Und es ist nicht Entschuldigung des Mörderischen, sondern Ausgangspunkt eines analytischen Begriffs, wenn man mit Adorno feststellt, um eine Plattform zum Denken zu haben. Wahn ist der Ersatz für den Traum, dass die Menschheit die Welt menschlich einrichte, den die Welt der Menschheit hartnäckig austreibt. Wenn ich den Wahn immer nur als den Köpfen entsprung, dann kann ich nicht viel begreifen. Es ist nicht nur die kriegerische Machenschaft, es ist die Totalität der Verwirrungszwänge, die so tief in die verstümmelt gefühllos eindringt, wie Klaus Tefeneit es am Beispiel der lachenden Täter zu ermitteln versucht. Jedes Beschweigen oder Relativieren der Tatsache, dass die Antipoden Deutschlands bzw. die Antipoden des Westens, was ja nicht immer dasselbe, hässlich, mörderisch, antimodern, despotisch und so weiter sind, ist falsch. Jede geostrategische Analyse die kalten Berechnungen zum Beispiel des deutschen Imperialismus zum Gegenstand haben, erführen nur Beschädigung. Würden sie etwa sich hinreißen lassen, deshalb das System Putin oder das System der russischen Macht und Außenpolitik zu beschönigen? Die russische Macht und Außenpolitik sehr dezidiert über ihre hier wirkende Propagandainstrumente protegiert mal stärker und mal zurückhaltender die Pegida-Bewegung. Popularisiert Figuren wie den brandenburgischen AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland und anderen Russlandfreunde in der AfD. Allein der Vorgang, dass Marine Le Pen vom Vorsitzenden der Duma empfangen wurde, zeugt davon, dass aus Moskau offenbar alles gestärkt werden soll, was die relative Nähe zwischen Europa und den USA, wie sie ja im Ukraine-Konflikt sich offenbar der aufzuspringen geeignet erscheint. Weil also die Rechtsradikalen am Schluss an tatsächliche geopolitische Projekte finden und zusätzlich, weil autoritätsgebundene Charaktere sich mit realer Macht schlechthin identifizieren vor jedem besonderen Inhalt, wie Adorno sagt, also den starken Mann, den Führer des Einigen vom demokratischen Gezänk, eine schlechte Meinung haben, dein Volk ist idealisieren, bahnt sich da was an oder läuft schon, welch Magnet für autoritäre Linke, 
die sogar ihre alte Treue zur Sowjetunion in diesen Ausdruck einbringen können. Der ja, Bakuse schrieb im Vorwort zu seiner letzten großen Schrift, die Permanenz der Kunst, es sei unnötig, die Verzweiflung zu leuchten, die in der Beschäftigung mit seinem Gegenstand, also der Kunst, läge. Die Überwindung dessen, was abgeschafft gehöre, nur in der Fantasie zu betreiben, wo doch die Verhältnisse praktische Abschaffung bedürfen. Das ist kein Argument gegen die Fantasie und ihr ist recht ganz gegen Kunst muss. Aber der ermöglicht erstens in der Fantasie einiges zu spüren, was vielleicht klassenlose Gesellschaft mal bedeuten könnte, wie, wie sich der Abstand zu dem, was man Realsozialismus hieß, ist. Wer Zweifel nicht leuchten, und zwar ohne jeden Kult um persönliche Betroffenheit und Gefühligkeit. Ohne, ne? Versteht ihr, ich bin eigentlich immer gut drauf, würde ich damit sagen. Heißt, aufschauen zu lassen, dass man ohne Kraftmeierei ihr bedrückt, ängstlich, ohnmächtig seine Analyse betreibt. Eine Trampere in seinem Buch, die Bibel. Der EU, die beängstigende Kriegsgefahr in der pazifischen Region beschrieben, dem aufeinander prall imperialistisch chinesische Ansprüche gegen diese von Japan geführten Staaten und zu dessen Stützung die USA ihre gesamte Außen- und Militärpolitik umorientiert haben, eher weg vom Nahen Osten. Hier weg vom arabischen Raum. Ich lese das. Und komme das Lesen und das Nachvollziehen, wenn ihr wollt, emotional. Nicht über die Rolle des ängstlichen Fernsehzuschauers oder sogenannten naiven Pazifisten hinaus. Also über die Haltung, es möge sich nicht in einem großen Krieg mit unabsehbaren, vielleicht sogar atomaren Weiterungen entladen. Diese Position des naiv-pazifistischen Hoffens ist mir politisch nicht in die Wiege gelegt und ich finde das außerordentlich scheiße. Aber weiter weiß ich auch nicht. 